ഹായ് ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ മോഡൽ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെ എ പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മളുടെ റേഷ്യൻ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും കുട്ടികൾ ചോദിച്ച ചില സംശയങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ പറന്നങ്ങ് പോവാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബേഡ് വൺ ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് ഇത് മീറ്ററിൽ എഴുതി ഞാൻ കണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തെ സീറോ സമയമായിട്ട് എടുത്തു ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സീറോ പൊസിഷനായിട്ടും എടുത്തു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബേഡ് ഹാസ് ട്രാവൽഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ പോയി നിരിക്കട്ടെ ഈ ഡാറ്റ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കണം നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ നാൽപ്പത് മീറ്റർ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അമ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ഹിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പക്ഷിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ബേഡ് ടു അഗെയിൻ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് സീറോ ട്വൻ്റി ഫോർട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബേഡ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണിന് ഇവിടെ വരുന്നു ഇരുപതിന് നാൽപ്പത് ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക നോക്കിക്കേ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പക്ഷി ട്വൻ്റി മീറ്റേഴ്സ് പോയി മറ്റേ നാൽപ്പത് മീറ്റർ പോയി ഇഫ് ദ ബേഡ്സ് ആർ ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ബേഡ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ഇനി ഇതിലും ഫാസ്റ്റർ ആയൊരു ബേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിലെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് അതായത് ഈ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് അളന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ അളന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ ടാൻ വാല്യൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക തന്നെ വേണം ഡോൺ മെഷർ ദിസ് തീറ്റ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടാൻ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഒ എ ബി എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ എ ബി ബൈ ഒ എ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഈസ് ട്വൻ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ ഈസ് ദിസ് ട്വൻ്റി സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നെടുക്കാം ആശയ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആംഗിൾ അളന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് തുടരുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇരുപതിലാണുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ ബേഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് പറന്നു പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിൽ ഇരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ട്വൻ്റി ഇൻ്റർവലിലുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത വെലോസിറ്റി ട്വൻ്റി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർവലിൽ സീറോ ആണ് കസേ മനസ്സിലായോ ഇനി നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിലേക്കുള്ള ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയത് സങ്കല്പിക്കുക അടുത്തത് ഗ്രാഫ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ സീറോ ആയി എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ പക്ഷി
അപ്പം ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ടാൻ തീറ്റയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാൻ വൺ ട്വൻറ്റി എടുത്ത് നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു സീറോ ഫൈവ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റി എട്ടത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും ടാൻ സിക്സ്റ്റി എത്രയാന്ന് നോക്കിക്കേ ടാൻ വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ അതേ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ മൈനസ് ചിഹ്നം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ തീറ്റ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ മൈനസ് ഇട്ടാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് മൈനസ് ഈ മൈനസ് വന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതേ പേർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയത് മൈനസ് ഇനി ഇതേ അളവുകൾ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് എന്ന് എടുക്കണം പലരും വെറുതെ നാൽപ്പത് എന്ന് എടുത്ത് തെറ്റിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെലാസിറ്റി കിട്ടി ആശയം മനസ്സിലായോ ഇനി അമ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് പക്ഷി പോകുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഫ്രം തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഇനി നമ്മൾ വി ആർ ഫണ്ടിങ് വെലാസിറ്റി ഫ്രം ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ശരിക്കും എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ശരിക്കും ഈ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിന് തുല്യമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൺ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇതേ ആംഗിളാണ് എന്തായിട്ട് വരേണ്ടത് സ്ലോപ്പായിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ചിഹ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവണം ആശയം മനസ്സിലായില്ലേ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആശയം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ആംഗിൾ അളന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടാൻ തീറ്റ എടുത്താൽ പോരാ രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ വരുന്ന അളവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പകരം ഈ ആംഗിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആശയം മനസ്സിലായോ അതായത് ഗ്രാഫ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആശയം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇനി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാമതൊരു പക്ഷി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആ മൂന്നാമത്തെ പക്ഷിയുടെ ഡേറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണേ ബി ത്രീ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ സീറോ മൈനസ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്നാമതൊരു ബേഡ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ അത് വരിക ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വെലാസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ ഇതിൻ്റെ വെലാസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഈ ടൈപ്പുള്ള ഗ്രാഫാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പുള്ള ഗ്രാഫാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അളവുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് വെലാസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കണ്ടെത്തേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ ബേഡ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബേഡ് ഫിസിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് മനസ്സിലായോ ആ ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ബേഡ് തുടങ്ങുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന അവിടെയാണ് പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആശയം വ്യക്തമാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വെലോസിറ്റി കാരണം അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പ
അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മളുടെ റിവിഷൻ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടിച്ചു പഠിച്ച് പഠനം തുടരാം താങ്ക്